वेलकम टू तेलंगाना ऑनलाइन प्रजाकर्षक हामी लेतो टीआरएस पक्षिक मैनिफेस्टो तो गुलाबी पार्टी लो जोश पेरिगिंदे संक्षेम पथकालक हामी लो तोड कवडन तो इक तिरिगे लेदन कुटिनारू टीआरएस रेनुलू मरवाई पुत आमिच्चिन हामी लने टीआरएस कापी कोट्टिन टीडीपी तो इब्बंदे लेदू अनुकुने लोपू टीजेयस जनसमिति की सर्दी चेप्पे सर्की CPI भूमी गुंडरंगा उनटलू एट्टु मोदल पेटिना मल्ली मोदल कोस्तोंदी प्रजा कोटमी पोत्तुल व्योहरम इंक एर्नालु सागदिस्ताँ तोंदरगा � प्रजा कूटमिलो पार्टील सीटल सर्दबाट व्यावहारं चूसकुनी मुरवंगा चप्पुकुनी एडवंगा नट्लुंदी इन्नालु कॉंग्रिस मेडमेद कत्तिपेटन कोधन्रों पार्टी इपड़ उक्कोंत सैलेंट आईंदी सीटल सर्दबाट व्यावहारं लो कोंत प प्रजा कोटमिलो सेटला स्वर्दुबाट पै मदट नोंची आ पार्टी कोंता अट्टू वीडपु धारंडितो ने उन्दे 15 सीटल आइते तप्पकुंडा इस्तारन धीमातो उन्नारू तेलंगाना टीडिपी नेतलू कोटमिलो काकमेदुंदी कामरेट चाड � इपड़दाका सीटलु सर्थुपाटि पै चर्चिंच कुण्टे यलागनी असाहनंतो उन्दी CPA असलु प्रजा कोटिमिलो CPA उन्नालन कुण्टोंदा लेदंटे अवस्रन लेदने आलोचेंतो कांग्रस मुंदा अन्न अनुमान मुस्तोंदी CPA नेतलकी कोटिमिलो सीटल கூடம் கோசம் கசரத்து சேசி இப்படு மீரே பைடிக்கு வெளுப்போதாம் அண்டே எலாகனி TTTP EJS நேத்தலு சாடக்கு நச்சிச்சி பேரும் பிர்க்கு சீட்ல விஷ்யல்லும் பந்தானிக்கு போக்கும்ட பகச்காம் ஏ பக்சாலு கொந்து சர்த்துகு போயே தொரண்டுத்துனே உன்னை CPA குட கொண்ணி சீட்ல தியாகானுக்கு ச आ सीटलु कॉंग्रिस की उदिले सेंदकु सिध्धमाइंदी CPI एन्वेल 14 एन्डिकल्लो पार्टी गेल्चिन देवर कोंड सीटनु कुड कॉंग्रिस किच्चेंदकु आंगी किरिंचिने आइते खम्म विश्वल्लो मात्रम कॉंग्रिस मोंडिगा व्याहरिस्तोंदनी Indonesia अहिते कॉंग्रिस मात्रों त्यालचिटन लेदु तामु सद्धुकु पोत्तुन्ना कोन्नी द्यागालकु सिध्ध पडिना कॉंग्रिस मात्रों तनमाटे नेग्गालने पट्टु दल्तो उन्ननी तमनु तीलिग्गा तीसकुन्टोंदन फीलिंग्तो उन्नारु चाड़ वेंकट्रेडि இப்புடேமு ஆயின கூதுரு காங்கரிஸ்து டச்சிலோ உன்னாரு அன்ன பிரச்சாரம் முதலையிந்தி சீனியர் லீடர் கண்டிஸ்து நா பிரச்சாரம் எந்து காகடுவுலைது பொன்னம் யாட்கிலு ஜரகபோயேதானுக்கி சங்கேதமா மைன் கேமலு பாகமா ஐன 
సీనియర్ లీడర్ పైగా డిప్యూటీ సీఎం గా ఉన్న నాయకుడు అలాంటి వ్యక్తి తరచూ నేను పార్టీ మారటం లేదు మొర్రో అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఎంత ఖండిస్తున్నా శ్రీహరిపై ప్రచారం మాత్రం ఆగటం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్న ప్రచారంతో ఇరుకున పడుతున్నారు కడియం శ్రీహరి జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారి కూడా కాంగ్రెస్ కి ఓటయ్యని తాను ఆ పార్టీలోకి ఎలా వెళ్తానని ఆయన ఎంత గట్టిగా వాదిస్తున్నా ప్రచారానికి ఎందుకు తెరపట్టం లేదనేదే వరంగల్ జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది కావ్యని ఎన్నికల బరిలో నిలిపేందుకు మొన్నటిదాకా గట్టి ప్రయత్నాలే చేశారు కడియం శ్రీహరి స్టేషన్ ఘన్పూర్ తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజయ్యపై ఉన్న అసంతృప్తి కూతురికి కలిసొస్తుందని అనుకున్నారు కూతుర్ని సొంత నియోజకవర్గంలో ఈజీగా గెలిపించుకోవచ్చని లెక్కలేసుకున్నారు స్టేషన్ ఘన్పూర్ కాకపోతే వర్ధన్నపేటలో అయినా నిలబెట్టాలని భావించారు అదీ కాకపోతే ఎంపీ టికెట్ అయినా వస్తుందని ఆశించారు ముందు చూపుతో డాక్టర్ అయిన తన కూతురు వర్ధన్నపేట ఆసుపత్రిలో చేరేలా చేశారు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండేలా ప్రణాళిక వేశారు కడియం కూతురు కూడా రాజకీయాలపై తనకున్న ఆసక్తిని బయట పెడుతూ వచ్చారు అయితే ఈ అంశాలన్నీ తప్పాయి కేసీఆర్ సిట్టింగులకే సీటివ్వడంతో కడియం ఆయన కూతురు తీవ్ర నిరాశ చెందారు అయితే పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి పనిచేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం గా ఉన్న కడియం శ్రీహరి పార్టీ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించకపోయినా ఆయన మద్దతుదారులు మాత్రం నిరసనలకు దిగారు రాజయ్యకు మద్దతిచ్చేదే లేదని తేల్చి చెప్పారు స్టేషన్ ఘన్పూర్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని మార్చాల్సిందేనని కడియం శ్రీహరికి టికెట్ ఇవ్వాలని ఆయన అనుచరగణం గట్టిగా గొంతెత్తడంతో కేటీఆర్ రంగంలోకి దిగారు కడియం వర్గీయులతో పాటు రాజయ్య సన్నిహితుల్ని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు జిల్లా ఇన్ఛార్జి బాలమల్లుని రంగంలోకి దింపి అంతా కలిసి పనిచేసేలా సయోధ్య కుదిర్చారు ఓవైపు ఇదంతా జరుగుతుండగానే కడియం శ్రీహరి కూతురు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారన్న ప్రచారం జరిగింది కడియం ఈ ప్రచారాన్ని కొట్టిపారేశారు కొన్ని రోజుల పాటు ఈ ప్రచారానికి బ్రేక్ పడ్డా మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో కడియం శ్రీహరి ఇరుకున పడ్డారు లేందే పొగరాదన్నట్లు కడియం కూతురుపై జరుగుతున్న ప్రచారంలో కొంత నిజం లేకపోలేదన్న వాదన వినిపిస్తోంది స్టేషన్ ఘన్పూర్ కాకుండా వర్ధన్నపేటలో కడియం శ్రీహరి కూతురు కావ్యకి టికెట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమని కాంగ్రెస్ నుంచి సంకేతాలు అందాయని సమాచారం దీంతో కావ్య తన ప్రయత్నాల్ని ముమ్మరం చేశారని జిల్లాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది దీనికి తోడు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఏఐసిసి స్క్రీనింగ్ కమిటీ నియోజకవర్గాల ఆశావహాలతో సమావేశమైనప్పుడు డాక్టర్ కావ్య హైదరాబాద్ లోని మొఖం వేయటం ఆ ప్రచారానికి బలం చేకూర్చింది ఓ సందర్భంలో తండ్రి మాటల్ని కూడా వినకుండా కావ్య నేరుగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలకి టచ్ లోకి వెళ్లారని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది ఇదే సమయంలో తాజాగా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో వ్యవహారం మరింత రసవత్రంగా మారింది డిప్యూటీ సీఎం స్థాయి నాయకుడు కాంగ్రెస్ నేతలతో టచ్ లో ఉన్నారని పొన్నం చెప్పడం చర్చకు దారితీసింది తెర వెనక అసలు ఏం జరగకుండానే ఇంత ప్రచారం జరిగే అవకాశం లేదన్న అభిప్రాయంతో కొందరు టీఆర్ఎస్ నేతలు ఉన్నారు అయితే మరికొందరు మాత్రం ఇదంతా కాంగ్రెస్ మైండ్ గేమ్ అంటున్నారు ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ పై బల విసిరిన కాంగ్రెస్ కడియం పైన అలాంటి ప్రయోగాన్నే చేస్తోందన్నారు ఆయన వర్గీయులు కడియం లాంటి సీనియర్ నేత ఇలాంటి వాటిలో పాటలను కొట్టేస్తున్నారు ఎవరేమన్నా కడియం కూతురు టికెట్ ప్రయత్నాలు విరమించుకునేదాకా ఈ ప్రచారం ఆగదంటున్నారు రెండు పార్టీల నేతలు మరి కావ్య ప్రయత్నాలతోనే ఈ ప్రచారం జరుగుతోందా లేదంటే కడియం శ్రీహరి కోసం కాంగ్రెస్ బల విసరడమే ప్రచారానికి కారణమవుతుందా అన్నది తొందరలోనే తేలుతుంది ఓ పక్క అధికార పార్టీ నెల క్రితమే అభ్యర్థులందరినీ ప్రకటించేస్తే ప్రతిపక్ష పార్టీలో మాత్రం ఇప్పటిదాకా ఒక సీటు విషయంలోనే క్లారిటీ వచ్చింది నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఆశావహులు పెరుగుతూ ఉండడంతో అవకాశం ఎవరికో చివరిదాకా చెప్పలేమన్నట్లే ఉంది వ్యవహారం కాంగ్రెస్ సమీకరణాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఇందూరు కాంగ్రెస్ లో టికెట్ల టెన్షన్ మొదలైంది కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆశావహుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ టికెట్ కోసం వార్ నడుస్తోంది బోధర్ నుంచి మాత్రం మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు దాదాపు ఖరారైనట్లే 
మంచి ముహూర్తం చూసుకుని పదిహేను రోజుల క్రితమే ప్రచారం కూడా మొదలు పెట్టేశారు సుదర్శన్ రెడ్డి మొదటి జాబితాలోనే బోధనకి సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది నిజామాబాద్ అర్బన్ రూరల్ ఆర్మూరు బాల్కొండ నియోజకవర్గాల విషయంలోనే సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది ఇప్పటికే అర్బన్ నుంచి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తాహద్ బిన్ రత్నాకర్ కేశవ్ వేణు టికెట్ కోసం సీరియస్ గా ట్రై చేస్తున్నారు ఒకరికి టికెట్ వచ్చి మరో వర్గం మద్దతిచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉండటంతో నిజామాబాద్ అర్బన్ కు అభ్యర్థి ఎంపిక పార్టీ నాయకత్వానికి సవాలేనంటున్నారు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తులో టికెట్ ఎవరికనేది రెండు పార్టీలకు ఉత్కంఠగానే ఉంది కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీ భూపతి రెడ్డి నర్సారెడ్డి నగేష్ రెడ్డి భూమారెడ్డి టికెట్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు ప్రజాకూటమి సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా టీడీపీకి ఇవ్వాల్సి వస్తే మాత్రం రూరల్ నుంచి మాజీ మంత్రి మండప వెంకటేశ్వరరావుకి పార్టీ టికెట్ దక్కే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ రూరల్ సీట్ని టీడీపీకి ఇస్తే టికెట్ పై నమ్మకంతో టీఆర్ఎస్ ని వీడి కాంగ్రెస్ లో చేరిన భూపతి రెడ్డి ఇండిపెండెంట్ గా బరిలోకి దిగొచ్చని అంటున్నారు ఆ పరిస్థితి వస్తే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ లో ఉన్న నర్సారెడ్డి నగేష్ రెడ్డి భూమారెడ్డి మండవకే మద్దతిచ్చే అవకాశాలున్నాయి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ ఆకుల లలిత పేరు దాదాపు ఖరారైనట్లేనని ప్రచారం జరిగినా సమీకరణాలు మారుతున్నాయి ప్రజాకూటమి పొత్తులో టీడీపీకి ఆరుమూరు సీటు ఇవ్వాల్సి వస్తే మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నపూర్ణమ్మకు అవకాశం ఉంటుంది బాల్కొండ టికెట్ కోసం అన్నపూర్ణమ్మ గట్టిగా పట్టుబడుతున్నట్లు సమాచారం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీ పొత్తులో పోటీ చేసిన కొడుకు మల్లికార్జున రెడ్డిని ఈసారి బాల్కొండ నుంచి పోటీకి దించాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు అన్నపూర్ణమ్మ అయితే బాల్కొండ నుంచి గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన మాజీ విప్ అనిల్ కూడా కాంగ్రెస్ టికెట్ కోసం గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నారు దీంతో ఆర్మూర్లో మల్లికార్జున రెడ్డి అనిల్ మధ్య టికెట్ ఫైట్ నడుస్తోంది బాల్కొండలో అన్నపూర్ణమ్మ కొడుకుకి అవకాశం వస్తే ఆర్మూర్ నుంచి కాంగ్రెస్ టికెట్ ఆకుల లలిత్ ఖరారు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ బాల్కొండ నుంచి కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తే ఆర్మూర్లో టీడీపీ తరఫున అన్నపూర్ణమే బరిలో దిగచ్చు మొత్తానికి పొత్తులు ఇంకా తేలకపోవడంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ టీడీపీల మధ్య దోబూచిరాట నడుస్తోంది గులాబీ గూటిని వీడి కాషాయ కండువ కప్పుకున్న బాబు మోహన్ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు పోటీలో నిలుస్తారా పార్టీ ప్రచారానికే పరిమితమవుతారా నియోజకవర్గ మారతారా మొన్నటిదాకా ప్రాతినిధ్యం వహించిన చోటే తొడగొడతారా ఆందోళన రాజకీయం ఎలా ఉండబోతోంది నూట ఐదు మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు మళ్లీ అవకాశం ఇచ్చినా ఆయనకు మాత్రం టికెట్ దక్కలేదు టీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో కొన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్న బాబు మోహన్ తర్వాత బీజేపీలో చేరారు ఢిల్లీలో అమిత్ షాతో కాషాయ కండువా కప్పుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు వ్యూహాత్మక మౌనాన్ని పాటిస్తూ వచ్చారు మీడియా గుచ్చిగుచ్చి అడిగినా సమయం వచ్చినప్పుడు అన్నీ చెబుతానంటూ దాట వేశారు వారం రోజులుగా మౌనాన్ని వీడి తన మనసులో ఏముందో చెప్పేశారు బీజేపీకి ఈసారి ఎన్నికల్లో బాబు మోహన్ స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా మారారు కొద్ది రోజుల క్రితం సంగారెడ్డిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ తనకు అన్యాయం చేసిందని కంటతడి పెట్టుకున్న బాబు మోహన్ తీవ్రంగా స్పందించారు లేని స్థానిక వివాదాన్ని ముందుకు తెచ్చి తన మెడ నరికారని వ్యాఖ్యానించారు అయితే తన భవిష్యత్ రాజకీయ వ్యూహాన్ని మాత్రం బయట పెట్టకుండా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు సంగారెడ్డి అంబేద్కర్ స్టేడియంలో ఇటీవల బీజేపీ నిర్వహించిన సమర భేరీ సభలో టీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు బాబు మోహన్ గులాబీ పార్టీలో దళితులకు అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు దళితులకు బీజేపీ సముచిత స్థానం కల్పించిందని మోదీ షాలను ఆకాశానికి ఎత్తారు తనకు టీఆర్ఎస్ ఎందుకు టికెట్ నిరాకరించిందో కనీసం చెప్పలేదని పిలిచి విషయం వివరిస్తే గౌరవంగా తానే తప్పుకునేవాడినని పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు బాబు మోహన్ అప్పటికీ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారన్న దానిపై మాత్రం బాబు మోహన్ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఓ దశలో ఆయన నియోజకవర్గాన్ని మార్చి రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి పోటీ చేయవచ్చనే ప్రచారం కూడా జరిగింది ఆందోళన విడతారన్న బాబు మోహన్ హఠాత్తుగా మళ్లీ నియోజకవర్గంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు తన అనుచరులను కలుసుకుంటున్నారు 
జోగిపేట వ్యవహార మార్కెట్ యార్డులో బతుకమ్మ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించారు ఆందోళనతో తన ఇరవై ఏళ్ల బంధాన్ని అంత త్వరగా తెంచుకోలేనని తిరిగి ఆందోళన చే బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తానని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు తనను కాదరి పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన అభ్యర్థి ఓటమే ధ్యేయంగా బాబుమోహన్ ఆందోళన నుంచి పోటీ చేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారని ఆయన అనుచరగణం చెబుతోంది దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం దామోదర రాజనరసింహ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి క్రాంతి కిరణ్ బాబుమోహన్ మధ్య ఆందోళన త్రిముఖ పోటీ తప్పకపోవచ్చు అదే సమయంలో తెలంగాణలో బీజేపీకి ప్రధాన ప్రచారకర్తగా కూడా మారబోతున్నారు బాబుమోహన్ కేసీఆర్ ఎన్నికల హామీల ప్రకటన తర్వాత ప్రజల ప్రతిస్పందనపై టీఆర్ఎస్ దృష్టి సారించిందా విపక్షాలు కుప్పలు తెప్పలుగా ఇస్తున్న హామీలకు ధీటుగా తమ మేనిఫెస్టో అంశాలున్నాయని గులాబీ పార్టీ భావిస్తోందా మొత్తం మేనిఫెస్టో విడుదలైతే విపక్షాల పరిస్థితి ఏమిటి అన్నదానిపై టీఆర్ఎస్ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒకవైపు తమ పార్టీ అభ్యర్థుల ప్రచారం కొనసాగుతుండగా మరోవైపు విపక్షాలు ప్రజాకర్షక పథకాలపై హామీలు గుప్పిస్తూ జనంలోకి వెళ్తుండటంతో టీఆర్ఎస్ వ్యూహం మార్చుకుంది వాస్తవానికి దసరా తర్వాత పూర్తి స్థాయి మేనిఫెస్టోను ప్రకటించాలని టీఆర్ఎస్ భావించింది అయితే ఓవైపు విపక్షాలు హామీల వర్షం తమ అభ్యర్థులు ప్రచారం సందర్భంగా ప్రజల నుంచి వస్తున్న రియాక్షన్ల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పాక్షికంగా మేనిఫెస్టోను ప్రకటించింది లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ పెన్షన్ల పెంపు నిరుద్యోగ భృతి రైతు బంధు సహాయం పెంపు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ నిబంధనలకు సంబంధించిన సడలింపుల్ని కేసీఆర్ ప్రకటించారు అలా విపక్షాల్ని డిఫెన్స్ లోకి నెట్టడానికన్నట్లు ముందుగా పలు హామీల్ని ప్రకటించింది టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఇంకొక నిర్ణయం ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఆ వర్గాల నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులుగా మేము కూడా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయంతో చాలా సంబరపడ్డాం వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా దాదాపు పది నుంచి పదిహేను వేల కోట్లతో ఎస్సీలకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వేల కోట్లతో గిరిజనులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పథకాలు వాళ్ళకి తీసుకురావాలి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుతురు నింపాలి ఆ వర్గాలకు అప్లిఫ్ట్మెంట్ పూర్తి స్థాయిలో ఆ కుటుంబాలకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే కోణంలో ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అది కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు చాలా మేజర్ గా బెనిఫిట్ ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా కేసీఆర్ హామీలు ప్రకటించిన తర్వాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజల్లో వస్తున్న స్పందనపై ఆరా తీయటం మొదలుపెట్టింది టీఆర్ఎస్ పాక్షికంగా ప్రకటించిన హామీలతోనే ప్రజల నుంచి పాజిటివ్ స్పందన వస్తుందని ఇది ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కలిసి వస్తుందని అంచనాకు వస్తున్నారు అధికార పక్ష నేతలు విపక్షాల హామీల్ని ప్రజలు నమ్మటం లేదని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ ప్రకటించిన పలు హామీల్ని ప్రజలు పాజిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి ఆ క్రమంలో ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ గెలుపు ఖాయమన్న నమ్మకంతో ఉన్న పార్టీ వర్గాలు తాజా హామీలతో టీఆర్ఎస్ గెలిచే సీట్ల సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి పాక్షిక మేనిఫెస్టోతో తమ అభ్యర్థుల ప్రచారానికి ఓతం దొరుకుతుందని భావిస్తున్న టీఆర్ఎస్ పూర్తి స్థాయి మేనిఫెస్టోపై కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది ఎస్సీ ఎస్టీలతో పాటు మహిళల్ని ఆకట్టుకునేలా పూర్తి స్థాయి మేనిఫెస్టోలో హామీలు పొదుపరిచే అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనా టీఆర్ఎస్ పూర్తి మేనిఫెస్టో విడుదలైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విపక్షాలు ఫినిష్ అవుతాయని ఆ పార్టీ వర్గాలు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తుండటం కొసమెరుపు